Tila silang dalawa ay tinadhana para sa isa't isa. Mahigit pitong taon na silang kasal at going strong pa din ang marriage ni Nakaril at Yael Yuzon. Paano nga ba nagsimula ang kanilang pag-iibigan? The Philippine Showbiz List presents Karil and Yael Yuzon Love Story, a Relationship Timeline. 1980s Ayon kay Karil, una silang nagkita ni Yael sa isang children's party noong baby pa si Karil at nasa sinapupunan pa si Yael. Ayon daw ito sa ama ni Yael. Early 2000s Ilang taon matapos ang kanilang first encounter ay muli silang nagkita sa concert ng Eraser Heads na naging pinakauna nilang casual meeting. Nagkataon lang daw na pareho silang nakatayo sa side ng stage sa parehong spot. Nagulat din daw si Yael na andun si Karil dahil hindi niya alam na fan pala ito ng Eraser Heads. Around 2007 hanggang 2009, early days pa ng Twitter noon, ay nag-uusap na si Nakaril at Yael sa social platform. 2010, sa Mix Music Awards ay nagkita ulit si Nakaril at Yael. Dahil sa suporta ng mga kaibigan nilang sina Paolo Valenciano at Billy Crawford, ay nakapag-usap si Nakaril at Yael sa after party. September 2010, ang Sponge Cola vocalist na si Yael Yuzon ay umiiwas sa ilang mga members ng press pag tinatanong siya kung siya ba at si Karil ay already a couple. Kasunod sa mga report na nakikita sila na magkasama ng maraming beses. Sagot lang ni Yael ay magkaibigan lang sila. Marami raw silang common friends kaya normally nag out sila kasama ang group of people. Kahit si Chris Aquino ay nilagay si Karil on the spot sa isang episode ng Pilipinas Win na win nang sinabi niya na nakita raw niya ang young singer sa isang mall kasama ang kanyang boyfriend. Sinabi pa ni Chris na hindi raw niya pwedeng i-deny pero at least raw ay approve na ng ina ni Karel. Nireplyan lang ni Karel si Chris ng isang malaking smile. Noong panahong rin na yon, ay isang showbiz photographer ang nagsabi sa push.com na sa isang concert raw si Karel at Yael ay naspata na magkatabi at dalidaling lumayo nang mapansin ang cameraman na dumating sa event. Ayon kay Yael ay napag-uusapan na raw nila minsan ni Karel na mga items silang dalawa. Tinatawaran lang nila ito at magkaibigan lang raw sila. January 2011, iwas pa rin ang singer-actress na si Karil sa tuwing matatanong siya tungkol sa frontman ng sponge cola na si Yael. Sagot ni Karil na sekreto lang muna. Sa halip, sinabi ni Karil na mas mainam kung aabangan na lamang ang kanyang sagot tungkol dito sa music album na kanyang inahahanda at nandun raw ang kasagutan. Ngunit ayon kay Karil, ini-enjoy niya ang anumang relasyon na meron sila ni Yael. At natutuwa rin ang dalaga dahil sa pagiging totoo ni Yael sa tuwing natatanong siya tungkol kay Karil. August 2011, ilang buwan ang pagkawala ni Karil sa bansa at nag-shooting sa Singapore ng Kitchen Musical. May lumabas na balita noon na nakita raw na dumalaw sa kanya sa Singapore ang rumored boyfriend na si Yael ng bandang Spanish Cola. Sambit lang ni Karil na hindi niya alam ang dami kasi raw dumadalaw sa kanya. November 2011, makalipas ang tatlong taon matapos ang breakup nila ni Ding Dong Dantes, maluwag sa loob ni Karil na magkwento tungkol sa mga pinagdaanan nila ng kanyang famous ex-boyfriend. Sa guesting ni Karil sa Bandila sa segment na Ikaw Na kasama si Boy Abunda, diretsahang tinanong ni Boy si Karil kung sila na ba ni Yael. Sagot ni Karil na ayoko kasi umami ng anything. Kung bakit ayaw niyang umamin dahil siguro natuto na siya sa kanyang past na oversharing. Hindi naman raw siya madamot. Hindi naman siya nagdi-deny dahil sinishare naman niya ito sa kanyang music. Napag-usapan rin ang kanta ni Karil na parang para kay Yael. Ang kanyang kanta na basically sa kanyang album na Road Trip. Nang kantahin nga niya ang ilang linya sa kanta, lalo na ang Strange But Sweet, Basically That's You and Me, biniro siya ni Boy na sila na nga ni Yael at tinawanan lang ito ni Karil. 
October 2012, gaano man kailang si Karil na pag-usapan ang relasyon nila ni Yael na paamin ito sa trip nila kasama ang kanyang ina na si Shaja Padilla at kapatid na si Zia Kizon sa Maldives. Sakto naman na habang pinag-uusapan, ang nasabing trip ay lumapit si Yael at natanong siya tungkol dito at maya-maya ay pabiro namang pinaalis ni Karil ang nobyo niya at ipinagpatuloy ang pagkikipagkwentuhan ng isang press. July 2013, in-interview ni Boy Abunda si Yael at nabanggit nga rito ang tungkol sa kanila ni Karil. Umayon si Karil sa hindi pagsagot ni Yael sa tanong kung bibigyan niya ng singsing si Karil. Sabi ni Karil na good answer, ngumiti lang siya. December 2013, pumutok ang balitang ikakasal na sa 2014 si Nakaril at Yael Yuzon. Sabi pa ng ilan, napapanahon na rin namang lumagay sa tahimik si Nakaril at Yael, lalo na kung plano nilang magkaroon ng sariling pamilya. Si Karil ay 32 years old na ng panahon na ito at si Yael naman ay mas bata ng dalawang taon sa kanya. Galing raw ito sa isang reliable source ang nagkumpirma ng nakatakdang pag-iisang dibdib nila. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Karil sa bagay na ito. At itinanggi ng singer-actress na binigyan niya ng permiso ang kung sino mang nagpakalat ng balitang ikakasal na siya. Itinaan lang ni Karil sa biro ang balitang malapit na siyang magpakasal. February 2014, sa kinabibilangang noontime show ni Karil na It's Showtime. Noong February 8, 2014, inanunsyo ni Karil ang pagpapakasal niya sa bukalista ng sponge cola na si Yael Yuzon. Inamin nga ni Karil na tatlong taon at kalahati na ang relasyon nila ni Yael at malapit na silang ikasal. Kahit na hindi nila kailan man direktang inamin ang tungkol sa kanilang relasyon, ay may mga usap-usapan sa kanilang engagement na parehong tikom ang kanilang mga Big. Kung paano niya sinagot si Yael, nagkwento siya na it was a sunny afternoon at guest siya sa Pilipinas win na win. Kumain sila sa Mr. Kebab na coffee at and yon sinagot ko siya. Ito ang kwento ni Karil. March 2014, ang It's Showtime host na si Karil at Sponge Cola frontman na si Yael Yuzon ay ikinasal noong March 21, 2014. Karil walked down the aisle of the San Antonio de Padua Church in Silang, Cavite na nakasuot ng isang vintage-inspired lace gown with a floor-sweeping Spanish veil. Si Gary Valenciano ang kumanta during the wedding. Kinanta ni Gary V ang I Will Be Here during sa wedding ceremony at gusto talaga ni Yael na kantahin ni Gary V ang sana maulit muli over and over again during the wedding. April 2014, European Honeymoon. Sa Europe, nag-honeymoon ang bagong mag-asawa na kapag ikot raw sila sa Europe. September 2014, masaya si Karila sa piling na kanyang mister na si Yael. Mula lang ikasal sila ni Yael noong March 21, 2014, mas lalong naging maganda ang relasyon nila. Paglalarawan ni Karila sa kanyang mister na si Yael, mahilig daw ito magluto. Noong una, oo, nahirapang mag-adjust si Karila sa pagiging isang may bahay hanggang sa naging mas madali na lang ito kalaun. At thankful si Karil for having a very open-minded and very understanding husband. Sa usapang baby naman ay wala pa raw plano si Karil at Yael na magkaroon ng baby. Ini-enjoy pa raw nila ang kanilang honeymoon stage. May 2015, mahigit isang taon na ang nakalilipas mula ng ikasal si Nakaril at Yael Yuzon. Di maiwasang matanong ang singer TV host kung kailan nila plano magkaroon ng anak. Sagot ni Karil ay, ready lang ako. Hindi man niya alam kung kailan darating pero alam niya na dadating ito kaya ready lang siya. Kaya gusto niya na manatiling healthier when it's time basta siya ay ready lang. Nang panahon na yun ay nag-e-enjoy siya sa pag-perform sa iba't ibang gigs kasama ang kanyang mister na bokalista ng bandang Sponge Cola. Magkasama sila nag-concert sa Abu Dhabi at Qatar at sa isang music festival sa Bulacan. February 2018, bilang mag-asawa ang maganda raw sa kanila ay they have become a positive influence on each other's life. Ini-encourage nila ang isa't isa na mag-workout. Inamin ng Showtime host na kung gaano man sila kabisi, hinahanapan nila ng paraan na makapag-exercise kahit na minsan ay nagsusurrender na dahil sa fatigue at si Yael naman ay sinasabihan si Karil na we're too young to retire. Sa isang banda, nagbibigay sila ng effort para maging healthy dahil umaasa sila na magkaroon na ng baby. Sinabi ni Karil na hopefully soon we're trying to be our best healthiest self to have baby.
Sa tanong kung lalaki ba o babae, sinabi ni Karil na anything dahil siya ay isang humanist. Para kay Yael, kahit ano rin, gusto niya lang na yung anak nila ay maging achiever. Maybe great academically, also great in sports. April 2021, last March 22, si Karil ay kaka-40 years old lang at merong mga ilang mga reports na nagsicirculate online na si Karil ay finally pregnant para sa kanyang unang anak over 6 years of being married at waiting. Sa mga previous article, kapag tinatanong si Kay about sa baby plans, sagot niya ay na kung ano man ang desisyon ng isang babae ay kailangang respetuhin. Also, gusto niya na magkasama pa sila ng asawa niya at sa kanyang career bago niya i-embrace ang face of motherhood. Sa report ng Phil Star, it was said that at 40, si Karil ay finally buntis na at nagbigay ito ng kasiyahan sa kanyang veteran singer mother na si Jasha Padilla. At hindi na muna lalabas daw si Karil sa It's Showtime for now bilang host at judge sa tawag ng tanghalan dahil sa kanyang kondisyon at sa threats dahil sa pandemic. Isa pa na dahilan bakit aalis muna si Karil ay paraan rin ito na i-reduce si Karil sa risk na ma-infect lalo na sa kanyang sitwasyon ngayon. At sa kanyang birthday celebration sa It's Showtime, sinabi ni Vice na umaasa siya na hindi iiwan ni Karil ang show. Sa iyong palagay, buntis na nga kaya si Karil? Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!